Gorar su bili naši najbliži i mi smo htjeli da budemo sa njima. Naravno, nismo mogli ni zamisliti kako zlo nam se sprema. Nije to bila sigurna zona i mnogo je argumenata da to nije bilo vrh, da nije bila sigurna zona i odbranjena, odnosno branjena zona. Oni su imali namjeru za kratko vrijeme uvladati gradom i primorati nas da se povučemo prema Grebku, odnosno prema Saradu. To je bar plan njihov. I kokoški, i kravu, i svažda imamo. Mislim da je bio septembar. Vede se je druga, kad je vlad nastala, kad su izbjeglice krenule, kad je ranjenika bilo po stotinu i pedeset izbjeglica i vojske ovdje na ove dvije kuće spavalo. Bilo je tu drugova i porodice koje su ginuli u ratu. Malo sve moć je proradila. Na svu sreću, dakle, onaj... Moja porodica koja je bila tu sa mnom, roditelji, brat i tako dalje su. Dakle, oni su pomogli da to djeto preživi jer u to vrijeme je supruga bila ranjena, bio sam ja. Onda su počele baš dobre i ozbiljne operacije. Nije ni Goran bio nešto kao opšti hilu, nešto od iskustva, ali valja ta sama situacija mijenja i nešto u čovjeku. Da je ono što si tog specializacije samo pročitao kao fus nota, sad si to morao primijeniti. I onda ideš po noći, pješačiš 50 km, nosiš na leđima, imaš nevjerovatnu snagu samo zato što znaš da moraš porodicati, mora ostati živa, da moraš raditi porodicu i tako. Evo, to je ta cura što imala kod da... Što se rodila u ratu, u goražu, u bolnice, rodna, 92. čuli za bolest PTSP, postratni sindrom. Svi mi koji smo ovdje imamo jednu dozu. I preživjeli smo. 